Grüß euch, liebe Zuseher. Heute würde ich gerne etwas über die Nachfahren der antiken Kriegshunde, über die heutigen Molosse erzählen. Das war mein Klingelton. Römische Legionäre auf ihrem Marsch, begleitet von Kriegshunden. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher. Ich würde heute gerne etwas in die Geschichte der Nachfahren der antiken Kriegshunde, der heutigen Molosser, eintauchen. Ja, ich gebe zu, dass dieses Video eine große Herausforderung für mich darstellt, da ich mir nicht sicher bin, die Begeisterung oder Faszination, welche diese Kategorie Hunderasse verdient hätte, auf diese Art und Weise rüberbringen zu können, wie es sein sollte. Aber ich werde mir Mühe geben. Ähm, ja, der eine oder andere wird schon mitbekommen haben, dass ich ein sehr großer Fan dieser Hundekategorie bin und die Faszination, die äh, speziell diese Hunde auf mich seit Kindheit an ausüben, die hat bis heute nicht nachgelassen. Ganz im Gegenteil, ich finde, das sind einer der tollsten Hunderassen weltweit. Also man weiß, dass schon vor über 3000 Jahren Hunde als Kriegswaffe eingesetzt wurden. Da gab es die antiken Völker der Ägypter, Samater, Perser, Assyrer, Griechen, Römer, Briten und die hatten alle immer stets Kriegshunde dabei. Ja. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen, die wurden 600 vor Christus niedergeschrieben unter dem damaligen König von Lydia und da kann man daraus entnehmen, dass damals eine große Anzahl von Kriegshunden feindliche Chimera angegriffen und getötet hat. Außerdem gibt es viele Aufzeichnungen von antiken anatolischen Reiterherren, die mit Vorliebe Kriegshunde auf ihren Pferden mitführten und diese vor dem Aufprall mit dem Feind vom Pferd ließen. Die Hunde hatten dann die Aufgabe, die erste Reihe der Feinde zu durchbrechen, für Verwirrung, Chaos, Angst und Schrecken zu sorgen. Das hatte oftmals verheerende Auswirkungen. 490 vor Christus, als der damalige Perserkönig Dareus ja, in die Perserkriege mit den Griechen verwickelt war, kam es zur Schlacht bei Marathon. Ja. Und äh, bei dieser Schlacht wurden auf griechischer Seite eine große Anzahl von Kriegshunden eingesetzt, die nachweislich einen großen Anteil am Ausgang dieser Schlacht erzielt hatten, welche ja zugunsten der Griechen ausging damals. Dareus Sohn Xerxes, der nachfolgende König der Perser, der führte ja die, die Feldzüge gegen die Griechen fort. Ja? Und der hatte seinerseits wiederum große Kriegshunde dabei, welche er sich aus Indien beschafft hatte. Das waren die Vorfahren, die direkten Vorfahren des heutigen äh, Polykotas, auch genannt Sint Mastiff oder Alango. Ähm, wenn wir schon bei den Griechen sind, ja, Alexander der Große, 335 vor Christus damit begonnen, sein Weltreich zu erschaffen, zu erkämpfen und der hat einen ganz besonderen Schlag Kriegshunde dabei. Ganz besonders deswegen, denn damals gab es im Gebiet Epirus, das erstreckte sich von Griechenland bis ins heutige Albanien, ein Königsgeschlecht, ein griechisches, welches den Namen Molossa trug. Und dieses Königsgeschlecht war bekannt für ihre berühmten Kriegshunde, die galten damals in der bekannten antiken Welt als die stärksten, effektivsten, größten, wildesten Kriegshunde. Ja. Und oftmals verkauften diese Molosser, diese Hunde, um extrem horrende Preise. Ja. Die konnten sich nur die reichsten und mächtigsten leisten. Oder sie nahmen sie als ganz besondere Geschenke an verschiedene Herrscherhöfe mit. Doch diese Molosser achteten stets darauf, nur Rüden zu vergeben. Die Hündinnen behielten sie immer selbst, um sicher zu gehen, die Einzigen zu sein, die reinblütig weiterzüchten damit können. 218 vor Christus überquerte Hannibal, also der Karthager, der sich damals im Krieg mit den Römern befand, um sie zu umgehen, die Alpen und hatte die Elefanten mit. Doch nicht nur Elefanten, er führte auch Kriegshunde mit, die direkten Nachfahren, der Hunde von Alexander des Großen. Und beim Überqueren der Alpen ja, verbaten sich diese Kriegshunde mit damals ortsansässigen Hunden. Man geht heute davon aus, dass der Bernhardiner ein direkter Nachkomme dieser Hunde Hannibals ist. Ja. 
55 vor Christus landete Julius Caesar in Britannien. Er wollte damals das Volk der Kelten dort niederschlagen, niederzwingen, Britannien erobern und hatte seine Kriegshunde mit, die Molossa. Doch er musste schnell erkennen, dass seine Kriegshunde den riesigen, breitmäuligen Hunden der Kelten am Schlachtfeld unterlegen waren. So begannen seine Hundemeister damit, die römischen Molosser mit diesen keltischen Kriegshunden zu verbahnen, womit sie den legendären Hund, heute bekannt als Canis Bugnax, erschufen. Der wiederum stellt den direkten Vorfahren des Canicorsos dar. Ja, auch im Mittelalter waren die Heere gespickt mit Kriegshunden und die wiederum sahen, sahen alle aus, als sahen des Öfteren aus wie ihre Herren. Die waren gepanzert mit, mit äh, äh, Plattenpanzer, die hatten Kettenhemden, die waren äh, äh, bewehrt mit Halsbändern, mit, mit, mit Stachelhalsbändern etc. Ja? Und äh, es kann sich natürlich hier, viele Leute können sich nicht vorstellen oder, oder würden gerne wissen, wie diese Hunde, was die Hauptaufgabengebiete eines solchen Kriegshundes waren. Und äh, die damaligen Kriegshunde, also die Kriegshunde der antiken Völker, hatten eigentlich drei Hauptaufgaben. Ja. Sie mussten immer den Trost bewachen, bedeutet äh, die Nahrungsmittel, die Ausrüstungsgegenstände. Sie waren äh, immer Helfer bei der Jagd und hier speziell bei der Jagd aufs Großwild. Und selbstverständlich waren sie auch immer Gefährten in der Schlacht. Ja. Für das wurden sie ursprünglich gezüchtet. Ja. Und äh, wenn man sich jetzt denkt... Äh, das muss doch ein leichtes gewesen sein damals, denn die antiken Krieger, die waren ja gut geschützt, die hatten Lederwämste oder Kettenhemden oder Panzerrüstungen, die hatten Schilder, die hatten Schwerter, Pfeil und Bogen, die hatten Wanzen. Es hätte doch eigentlich ein leichtes sein müssen, einen solch heranstürmenden Kriegshund abzuwehren. Doch äh, ich möchte Ihnen sagen, also erstens einmal äh, musste da der erste Schuss mit dem Pfeil oder Hieb mit dem Schwert oder Stoß mit der Lanze, der musste sitzen. Ja. Denn wenn das nicht der Fall gewesen ist und der Hund nicht sofort getötet wurde oder tödlich verletzt wurde oder derart schmerzhaft verletzt wurde, um den Kampf zu beenden, ja, dann befand man sich mit diesem Kriegshund im, La im Nahkampf. Ja, und dann sah es sehr oft schlecht für den Menschen aus. Und es kommt nicht von ungefähr, dass viele antike Feldherren, inklusive Julius Caesar, damals behaupteten, dass ein gut ausgebildeter Kriegshund mehr wert sei, als ein Dutzend Krieger, Soldaten, Kämpfer oder Legionäre. Wie konnten diese Hunde damals eigentlich unterscheiden zwischen Freund und Feind? Denn jeder, der sich ein Etwa, etwas mit dieser Materie befasst hat, der weiß, dass da teilweise extremes Chaos herrschte bei diesen Kämpfen solcher antiken Armeen. Ja? Also das war ein Gemetzel und, und die Frage ist berechtigt. Und wie konnten Hunde sich äh, da orientieren? Wie wussten die, wer gehört zu mir und wer ist mein Feind? Also jede dieser antiken Armeen hatte damals ihre Hundemeister, die hießen immer anders, ja, aber jede dieser antiken Armeen hatte einen Verantwortlichen, der dafür da war, Kriegshunde zu züchten und auszubilden. Und all diese sogenannten Hundemeister arbeiteten auf dieselbe Basis. Die arbeiteten auf die Basis des Geruchssinns. Das ist so zu erklären. Man kann sich vorstellen, dass da, speziell damals verschiedene Kulturen, verschiedene äh, äh, Völker auch verschiedene Arten an Lebensmitteln zu sich nahmen. Und es kommt immer darauf an, auf welch, äh, welche, welche Art von Lebensmittel, doch man entwickelt verschiedene Körperausdünstungen. Ja? Und auch wenn die nur so gering ist, dass wir, wir Menschen das nicht wahrnehmen könnten, Hunde können das sehr gut. Ja? Und äh, nicht nur die Lebensmittel der verschiedenen Kulturen konnten sie unterscheiden anhand der Körperausdünstung ja, und zuweisen, was gehört zu mir, was ist äh, äh, der Feind, den ich zu bekämpfen habe. Gleichzeitig rochen auch die Ausrüstungsgegenstände unterschiedlich. Die waren bestanden aus anderen Materialien, ja, die, die entwickelten andere Gerüche und wenn dann solche Kriegshunde mit ihren Leuten monatelang oder jahrelang unterwegs waren, konnten die sehr gut zwischen diesen Gerüchen unterscheiden und wussten in der Schlacht recht schnell, wer gehört zu mir und wer ist der Feind. Also auf diese Basis wurde mit diesen Hunden gearbeitet und das funktionierte recht gut. Diese Hunde wurden damals 
äh, größtenteils als Schocktruppen eingesetzt. Also wie ich vorher schon beim, bei den antiken anatolischen Reitertruppen gesagt habe, die hatten größtenteils die Aufgabe, äh, außer jetzt den jagdlichen Aufgaben oder den Bewach-, also den Wach- und Schutzaufgaben, wenn sie sich in der Schlacht befanden, Verwirrung, Chaos, Angst und Schrecken zu verbreiten und wenn möglich natürlich auch ihre Feinde zu töten. Und ich möchte da einmal kurz ausschweifen, äh, wie vielleicht der eine oder andere schon weiß, äh, ich war jahrelang Schutzhelfer, Figurant am Abrichteplatz meines Vaters und ich sage Ihnen, ich hatte äh, alle Gewichtsklassen am Schutz haben. Alle Vertreter, also Vertreter aller Hunderassen, der meisten Hunderassen am Schutz haben. Äh, aller Gewichtsklassen. Ich hatte vom Begleithund an bis zum Gebrauchshund, bis zum Jagdhund, bis zu Vertreter der sogenannten Kampfhunderassen, alles am Arm. Und ich hatte Molossa am Arm. Und ich sage Ihnen was, ohne jetzt die Power, die Energie, die Leistungsfähigkeit von anderen Hunderassen untergraben zu wollen. Ich weiß, was Dobermänner, Schnauzer, Rottweiler, Schäferhunde drauf haben, zum Beispiel. Ich weiß das. ja. Und ich wurde schon einmal schwer gebissen, ernsthaft gebissen, landete damals im Spital, das ist schon lange her. Und um kein Geld der Welt würde ich mich freiwillig beißen lassen, egal von welchem Hund. Doch, ich sage Ihnen was. Ich hatte Bullmastiffs am Schutzarm, ich hatte Cane Corsos am Schutzarm, Mastino Napolitanus und Mastino Mischlinge am Schutzarm. Und der Mom die momentane Schockwirkung, und jeder Figurant, der dieses Video jetzt vielleicht sieht, der weiß, wovon ich spreche, äh, der erste Griff am Schutzarm, der erste heftige Griff äh, in, in Verbindung mit dem Arbeiten des Körpers, erzeugt eine, eine, eine gewisse Schockwirkung, ja. Das soll jetzt nicht überdramatisiert werden, aber er, dieser Griff erzeugt am Schutzarm, also am Figuranten, am Schutzhelfer eine gewisse Schockwirkung. Das ist ein momentanes Zack, auch wenn man noch so geübt ist in der Sache. Die ist da. Die Schockwirkung, welche bei der Schutzarbeit mit den Molosserrassen äh, erzielt wurde, gefühlt von mir, war eine um weitaus höhere als bei anderen Hunderassen. Ich möchte das vielleicht so erklären, dass allein die Fläche, welche der Fang eines Molossers am Schutzarm ausfüllt, ja, gebart mit der Kraft in den, in den wahnsinnig wuchtigen Kiefern, der Power im, 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 im Nacken dieser Hunde und dem Gewicht dieser Hunde, ja, diese Gesamtkombination hat eine derartig höhere Schockwirkung als die bei der Schutzarbeit mit anderen Hunden, dass es sich vielleicht Leute, welche noch nie als Figurant gearbeitet haben, gar nicht vorstellen können. Ich kann Ihnen nur sagen, ich spreche aus Erfahrung, ich kann hier sehr gut Vergleiche ziehen. Ich habe sowohl Schutzarbeit mit diesen Hunden gemacht und mit diesen Hunden äh, gemacht. Und ich sage Ihnen, äh, der Griff eines Molossers ist ein Wahnsinn. Ja, das sollte jeder Figurant, der vielleicht gerade aktiv ist, das irgendwo auf einem Abrichterplatz macht, äh, Geben Sie sich das mal. Ja. Also das ist ein Erlebnis, das vergessen Sie nicht. Deswegen kann man sich gut vorstellen, dass diese Hunde als sogenannte Schocktruppen eingesetzt wurden. Ja. Und wenn man dann nicht als auf Zack war, als äh, Feind, also als gegnerischer Krieger, dann hatte, hatte man es sehr schnell hinter sich. Also die letzten Aufzeichnungen äh, von Kriegshunden, welche als Schocktruppen eingesetzt wurden, stammen aus dem 17. Jahrhundert und obwohl damals schon die Schusswaffen sich etabliert hatten, wurden diese Kriegshunde damals als Schocktruppen aber noch äh, immer eingesetzt, als die spanischen Eroberer und Konquistadoren in Amerika unter den einen Ureinwohnern wüteten. Ja, also die, da gibt es einen ganz bestimmten Hund, das ist ein Hund, der hat, äh, der hat den Namen Becherillo und der hatte da, ja, also der hat ganz fürchterlich unter diesen Ureinwohnern gewütet. Ich möchte, möchte da nicht ins Detail gehen, denn das sind sehr grausame Geschichten und da kann ein jeder im Google mal äh, herumstöbern und einfach nur eingeben. Spanische Konquistatoren, Kriegshunde und den Namen Becherillo dazu und dann kann man sich da selbst davon überzeugen. Jetzt kann man sich natürlich auch vorstellen, äh, dass irgendwann einmal das Einsatzgebiet dieser Kriegshunde endete. Also das ursprüngliche Einsatzgebiet, äh, Gebiet, nämlich äh, das Bewachen vom, vom Tross oder der Kampf Hund gegen Mann etc. Nämlich zu den Zeiten, als sich die Schusswaffen etablierten. Daher haben diese Hunde äh, keinen Sinn mehr gehabt, die wären alle Kanonenfutter gewesen. Jetzt äh, äh, standen sie teilweise auch oftmals schon kurz vor dem Aussterben, denn es waren alles große, starke Hunde, die doch ein gewisses Maß an Futter benötigten. Ja? Und oftmals waren die Leute... Einfach nur zu arm dazu, diese Hunde durchzufüttern. Doch vereinzelt fanden sich immer wieder Vertreter dieser Nachkommen 
der ehemaligen Kriegshunde. Mit denen wurde dann in der modernen Zeit äh, äh, wieder neu angefangen, äh, an, äh, begonnen zu züchten und das Ganze wieder aufgefrischt. Ich möchte nur kurz noch einmal sagen, als diese Kriegshunde ihre ursprüngliche Aufgabe verloren, wurden sie mit Vorliebe als Großwildjagdhunde eingesetzt. Ja? Also zur Jagd aufs Wildschwein, zur Jagd auf den Hirsch, auf Bären, in Südamerika in späterer Zeit zur Jagd auf Raubkatzen ja? etc. Äh, außerdem waren sie äußerst beliebte Wach- und Schutzhunde und eben die Kategorie Molosser gehört für mich in groß gesehen heute noch, äh, 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 also beinhaltet heute noch die Hunde, die für mich zu den besten äh, Schutzhunderassen äh, der Welt gehören. Und äh, sie waren auch sehr beliebt bei Viehtreibern, äh, bei, bei Metzgern etc., der Rottweiler zum Beispiel oder die Schweizer Sennenhunde, der große Schweizer Sennenhund, Berner Sennenhund, Entlerbucher, Abendzähler Sennenhund, das sind alles Abkömmlinge der damaligen Kriegshunde, speziell äh, Abkömmlinge äh, des Canis Pugnax, der sich, als die römischen Legionen da in Germanien unterwegs waren, mit ortsansässigen äh, Schäferhunden, äh, Treib- und Hütehunden verbaten. Also diese Hunde hatten dann natürlich auch andere Aufgabengebiete. Äh, doch, wie gesagt, allesamt waren schon fast ausgestorben. Also beim Cane Corsa zum Beispiel war es so, dass man in den ländlichen Gebieten noch vereinzelt Schläge dieses direkten Nachkommens des Canis Pugnax bei Jägern fand, bei Bauern fand, also bei Viehbesitzern fand und so weiter. Und mit denen begann man dann das Ganze neu aufzurollen. Also die wären alle beinahe weg gewesen, speziell äh, in der Zeit, um den ersten, zweiten Weltkrieg, wo die Leute halt, also wir halt einmal wenig Geld hatten und äh, sehen mussten, wie sie über die Runden kommen, lebensmitteltechnisch und so weiter und so fort. Äh, ich möchte vielleicht noch sagen, dass man sich auch vorstellen kann, dass wenn diese Heere auf ihren Feldzügen unterwegs gewesen sind, immer wieder Kriegshunde zurückgelassen wurden oder liegen blieben oder davon liefen und so weiter. Das ist garantiert so passiert und man weiß ja, dass äh, die ganzen Herdenschutzhunderassen heutzutage einen großen Anteil an Molosseblut innehaben. Da habe ich eine eigene Theorie dazu, dazu möchte ich dann nachher kommen. Und ja, und da haben sich halt zwei Zweige aus diesen äh, Kriegshunden gebildet, nämlich die Herdenschutzhunde, welche direkt von den Kriegshunden der damaligen Molosser halt abstammen sollen, und die klassischen Molosser, wie wir sie heute in der Kategorie der Molosser haben. Canis, Canicoa, so viele Brasiliero, Porto Doge, Doge Argentino, Presa Canario und so weiter und so fort. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, dass mit Sicherheit der Canicoa so für mich der rein blütigste Nachfahre des Canis Pugnax ist und der wiederum aber eine Kreuzung darstellt zwischen dem Urmolosser, also dem Hund von Alexander des Großen, mit den damaligen riesigen, breitmauligen keltischen Hunden. Hat sich eine eigene Linie gebildet. Ja? Meine Theorie heute ist, und äh, wie gesagt, ich sehe mir die Kategorie Molosser schon seit Ewigkeiten an. Ja. Ich liebe sie. Und äh, wenn man sich diese Fresken, diese alten Wandmalereien, diese alten Statuen, diese 1000, 2000 Jahre alten Statuen ansieht von den ursprünglichen Molossern, ja, dann sehen die für mich quer durch die Bank alle aus wie die heutigen Kangals, Alabais etc. Wie die ganzen Herdenschutzhunde aus dem Osten. Ja. Und nicht wie die üblichen Verdächtigen, welche heute als Molosser geführt werden. Es diese Herdenschutzhunde hätten meiner Meinung nach, also wenn, schauen Sie, das ist meine Theorie, ich bin niemand, ich habe nichts zu sagen, wegen mir wird hier keine Hundegeschichte, keine Kynologiegeschichte umgeschrieben. Soll mir recht sein, ist ja meine Theorie. Doch äh, während Canecorsos, Bordeaux-Dogen, Mastino, Napolitanos und so weiter als offiziell als Molosser geführt werden, äh, schreibt man oft bei den heutigen Herdenschutzhunderassen nur, sie sind äh, Molosser-ähnliche Hunde oder haben Molosser-Blut. Das finde ich ein wenig ungerecht, denn naja, für mich ja, präsentieren die heutigen Herdenschutzhunderassen den Urmolosser. Und man weiß auch über die genaue Entstehung eines Kangals, also anatolischen Schäferhundes oder eines zentralasiatischen Ofchagas, nicht wirklich viel. Ja. Man weiß viel mehr über die Entstehung von Canicorso, Mastino und so weiter. Man weiß nur, dass die Herdenschutzhunderassen von den damaligen Kriegshunden abstammen. Und wenn Sie sich diese Fresken und Wandmalereien und so ansehen, dann gleichen oder ähneln die viel mehr heutigen Herdenschutzhunderassen als den klassischen heutigen Molossern. Deswegen würde, würde es nach mir gehen. Ja? Ich würde äh, äh, die Herdenschutzhunde in die Kategorie Molosser schmeißen. 
und für die Nachkommen des Kanis Bugnacks eine eigene Kategorie aufstellen. Aber es geht nicht nach mir und so ist das halt. Also wie gesagt, der Urmolosser wird von mir, also für mich eigentlich vom Erdenschutzhund repräsentiert, während die klassischen Molosser, angeführt von Kane Corso, der für mich den reinblütigsten Nachfahren des Kanis Bugnacks darstellt, eigentlich die direkten Nachfahren des Kanis Bugnacks sind und nicht so direkte Nachfahren des Urmolossers, wie es die Herdenschutzhunde sind. Aber das ist meine Theorie. Ich kann da natürlich auch, auch falsch liegen, aber es ist halt schon eine sehr auffällige Ähnlichkeit und so weiter. Ja, äh, ja heutzutage, ich habe jetzt etwas über die Geschichte dieser herrlichen Hundekategorie erzählt und äh, wo, wo stehen wir heute mit diesen Hunden? Ne? Also heute gibt es keine Kriegshunde in diesem Konzept mehr, ja, Militär- und Polizeihunde, welche ebenfalls als Schocktruppen manchmal in auswegslosen Situationen eingesetzt werden, wo äh, äh, Leben von äh, menschlichen Soldaten geschont werden sollen, gibt es immer wieder die Geschichten, wo Hunderäume stürmen, weil die Soldaten Verluste äh, erwarten, würden sie stürmen. Äh, doch das sind alles eher Gebrauchshunderassen, schnellere, flinkere Hunde in, in der Manier des belgischen Malinas, deutschen Schäferhunds, Dobermanns etc. Aber äh, Kriegshunde im ursprünglichen Sinn gibt es ja heute nicht mehr. Also zum Glück, ja, noch besser wäre, wenn es überhaupt keine Kriege mehr geben würde. Also die heutigen, äh, die direkten Nachfahren dieser Molosser stehen für mich heute als Erdenschutzhunde am Feld und wachen über ihre, über ihre Schützlinge ja, und die direkten Nachfahren des Canis Bugnax, also der Kreuzung zwischen Urmolosser und keltischen Kriegshund, die werden heute äh, äh, größtenteils als Wachschutz- und Begleithunde eingesetzt, ja. stellen vorzügliche Familienhunde und Kinderhunde dar, sind äh, teilweise perfekte Großwildjäger und so weiter. Ja. Und der eine oder andere Mopsbesitzer, der das vielleicht nicht weiß, wird sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, wenn ich sage, selbst der Mops hat etwas Molosserblut in sich ja, und gilt als der kleinste Molosser. Übrigens auch die französische Bulldogge, der Boston Terrier und viele andere auch noch. Und ähm, wenn man schaut, gibt es auch fast auf jedem Kontinent oder auf jedem Kontinent eigene Hunderassen, welche starkes Molosserblut in sich haben. So haben wir zum Beispiel in Afrika den Audesian Ridgeback und den Burbul. Wir haben in, in Asien zum Beispiel den Bulikota, den Dosa Inu. In Amerika drüben ist der Ketterhuller Leopard Dog und der später hinzugekommene äh, äh, American Bulldog. Südamerika und ein vieler Brasileiro Dog Argentino. Dann haben wir in Europa die üblichen Verdächtigen Cane Corso, Porto Dog, Mastino, Napolitano und äh, Co. Ja, also das Verbreitungsgebiet dieser Molosse ist heute weltweit und äh, zum Glück sind wir da heutzutage weit davon entfernt, dass diese, diese Schlaghunde wieder vor dem Aussterben stehen. Ich wäre der Erste wahrscheinlich, der darüber weinen würde. Jo, das war eigentlich alles, was mir in so kurzer Zeit über diese herrliche Kategorie Hunderassen einfällt. Ich bin mir sicher, wenn ich dieses Video jetzt schneide vor der Veröffentlichung, werde ich mich über das eine oder andere ärgern, weil ich es vergessen habe, denn wenn ich da alles ausgraben würde, was es über diese Hunde zu finden gibt, dann würde ich wahrscheinlich morgen noch da sitzen und erzählen und das möchte ich nicht. Äh, ja, somit äh, möchte ich eigentlich nur sagen, ich habe mich gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Vielleicht habe ich das Interesse an diesen herrlichen Hunden äh, bei dem einen oder anderen geweckt. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und kann eigentlich nur sagen, Molossa. Ja, sind immer, immer und immer eine Wahl. Und jetzt nochmal zu meinem Klingelton. Das war's schon wieder.